。王一博露真性情，合作伙伴一致赞他可爱，高冷形象全面褪去。王一博被人们普遍认为是酷盖的代表，他那高冷的形象给人留下深刻印象。然而，这种看法最终被证明是误解。与王一博有过接触和合作的人都会说，他是一个可爱活泼的大男生，与外表上的高冷形象完全不同。实际上，这并不是第一次有人这样评价他了。酷盖形象只是他偶像时期的营业模式，在《天天向上》节目中。我们早就发现他笑起来非常甜美，而在兄弟们中间，他经常像个孩子一样天真无邪，完全没有酷盖高冷的形象。王一博不笑的时候，散发着一种清冷的气质，给人一种疏离感。但一旦他笑起来，就展现出与之前形成鲜明对比的奶里奶气。再加上脸上挂着一抹腮红，更增添了可爱呆萌的感觉。王一博的个性在娱乐圈中有一种难以言喻的反差感。他的性格温和而慢热，在熟悉的环境中表现得放松自在，既可爱又好玩。在街舞节目中，他与舞者和节目组的人相处得非常开心。口若悬河，面对心仪的大神舞者也会兴奋的眉飞色舞。在拍戏的剧组中，合作伙伴们都对他充满宠爱，气氛十分融洽。就连一向冷漠的陈小贱到他也会多次回头，笑容满面。而王传君见到他更是各种逗趣，表达开心之情。与他合作过的人都十分保护他，因为他如今的人气和流量都非常高，尽量避免给他带来麻烦。这证明了王一博的人缘确实不错。在夸夸团中，还有一位与王一博合作过《长风破浪》的王阳，他在接受采访时对王一博也是赞不绝口。他表示，王一博非常努力，态度谦逊，尤其在熟悉后展现出可爱活泼的性格。合作过的人不止一两次这样评价王一博。事实证明，王一博私下是一个活泼开朗的人，完全不同于外表上的高冷形象。就连梁朝伟在无名发布会上也提到王一博。除了夸赞他学习努力外，还说他会偷笑，非常可爱。难怪王一博的粉丝们在熟悉认识后，总是用奶盖来形容他。拍完电影后，参加活动时总会展现出反差萌的一面，人们给他取了个外号“英俊”。说到底，王一博成功的打破了多年来经营的酷盖形象。不再是冷峻的形象，而是一会奶盖，一会小萌萌的形象。即使是直男如他，估计也不会反驳，因为王一博就是如此随性，经常不顾形象，笑得花枝招展，啃着手指，柔和的眼神，温柔的语气，早就把酷盖抛之脑后，不禁让人注意到。王一博有很多自己专属的名词，从酷盖到奶盖，从奶彪到小金猪，还有英俊、白牡丹等等，形容他的别称数不胜数。王一博拥有千变万化的个性，在他身上总有一种适合你的款式。粉丝圈的快乐是无法想象的，特别是王一博的粉丝群体。庞大的基础盘包含了各个年龄层，不断增长的粉丝群体各具特色，喜欢他的理由五花八门。无论是妈妈粉、姐姐粉、女友粉、阿姨粉，还是兄弟粉和爸爸粉，各种类型的粉丝都存在。每个人对他的看法截然不同。
，但他们都有一个统一的名字——摩托大军。粉丝的强大之处在于，他们不仅仅是忠诚的粉丝，更是热衷于支持他的事业。在代言方面，他们的热情更是不可小觑。快速购买并销售空产品，这进一步推动了王一博的商业价值。整个行业都向王一博伸出橄榄枝。年轻化、正能量的大 IP 形象是众多品牌争相合作的首选，这无疑是王一博极大的影响力和号召力的体现。他的业务能力强，为人谦逊，气质佳。形象好，是国家推崇的门面担当，难怪受到如此喜爱。许多人都觉得王一博很神秘，从不与粉丝互动，但他为何能有如此众多的粉丝？是如何保持这样的忠诚度的呢？归根结底，王一博之所以受欢迎，是因为他业务能力强，通过作品展现自己。是一个实力派的内秀之人，他具备个人魅力，独树一帜，坚持自己的态度，行胜于言，这是他能拥有如此庞大、忠诚的粉丝群体的原因。作为一个多年红火的顶级艺人，王一博既不敷衍，也不过分迎合，专注于自己的事业，凭借着自身的能力，在自己的领域中。获得了巨大的成功，这自然会让人们欣赏。总的来说，他专注于自我提升，态度谦逊，是任何行业中都会受人喜欢的人物。你说对吗？感谢观看视频。如果你喜欢这个新闻，请随时发表评论。喜欢并订阅这个频道。祝你生活永远快乐、平安。